everyone, my name is Evan, and we're here at my mini aqua center. pag-uusapan natin today is ang halamang ducklings. So, yung uh, yung setup ko na yung setup ko dito sa bahay is uh, sinimulan ko lang last two weeks ago. So, because uh, right now, we're having an enhanced community quarantine. So, wala akong, wala akong maisip. Wala rin akong magawa dito sa bahay. So, nag-start ako ng mini aqua setup ko. Okay? And, nag-acquire na rin ako ng duckweeds kasi natutuwa ako dito. At nagka-interest ako sa duckweed because um, marami siyang uh, bagay na pwedeng gawin sa mga alaga natin tayo. Una-una nyo dyan is pwede natin ipakain to sa mga alaga natin gaya ng um, tilapia, ng itik, manok, bibi, at iba pang ayot na pwedeng kumain nito. And syempre, dito dito tayo sa city, ang may mga pet, may mga pet style dito gaya ng goldfish. So yun yung pinapakain ko sa mga And aalamin natin ngayon sa segment na to, again, kung paano dumami ang duckweeds. So may setup ako dito. Meron siyang oxygen. 70-40 cm. 70 ang haba, 40 cm ang lapad. Meron siyang oxygen. So nakikita ko ano yung progreso ng duckweed natin dito. Mabilis siyang dumami. Ngayon, um, tatry natin sa ibang tab na walang oxygen. Alright, so nag-impact na ako ng tubig, within 24 hours to 48 hours, pwede ko na siyang lagyan. And, alamin natin yung progress sa mga susunod. Samahin nyo. Okay everyone, ito na ang unang araw uh, kung saan na uh, inumpak natin yung tubig na gagamitin natin para magtanong ng tweet. So, nasabi ko uh, sa unang video na pwede mong i-imbak yung tubig 1 to 2 days. Eh, excited na ako. Since wala na naman yung chlorine ng tubig na ito, so, subukan natin maglagay na ng duckweed na yun at alam natin sa mga susunod na araw kung gaano kabilis yung pagdami ng duckweed. Kaya ako, kuha na ako ng duckweed dito sa isang tab. Papakita ko sa inyo kung gaano marami ilalagay ito. Ito yung gig gagamitin natin. Makita nyo yung line na yan. Ayan. So, maglalagay ako ng dahon o ng duckweed. Okay? At ilalagay natin. Asunodin lang natin. Papadili, pinansay ko lang. So, ilalagay na natin siya. Ito sa top.
day 5 sa pagtatining ng duckweed. Again, um, makita nyo naman yung progress from uh, day 1 to day 5. Kung tumami man ito or hindi. So, inihiling ko na sa um, mag-comment kayo down below. Kung tumami man ito, yes or no. At, um, bigyan nyo ng rason. Make sure na reasonable to kung bakit, kung bakit yun yung sagot nyo. Dahil, magpibigay ako or mamimili ako ng uh, mga gusto akong sagot or yung tamang sagot. Pero lahat ng tamang sagot, basically. Yung, uh, may feel ko na that depends ha nyo ng tama yung sagot niya. Bibigyan ko ng pares na Roborovsky Dwarf Hamster. Ang Roborovsky Dwarf Hamster ay isa sa mga pets na pinapit ko. Again, balik tayo dito sa Duckweed. So, Kung mapapansin nyo, nag-picture ako or nag-video ako ng uh, duckweed, kung mapapansin nyo, may maliit. At yung pangalawa, yung pabi niya, mga medyo malaki na, yung pangatlo malaki. At yung, pinak yung pang-apat, yung pinakamalaki, na may dalawang ugat, mapapansin nyo, itingnan nyo mabuti yan. Meron siyang dalawang ugat or dalawang kuwet. Um, yun yun na yung adult niya. So, doon na mag-start uh, na dumami or mag-multiply na magkaroon pa ng babies yung dahil. So, yun yung evolution niya. Okay? Sa mga gustong mag-alaga o mag-simulang mag 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 mag-tanin ng duckweeds, unang-una kailangan nyo ng uh, fresh water. Lalagay nyo sa tub. Siyempre, malinis dapat yung tub. So, hayaan nyo ng 24 to 48 hours doon sa tub para mawala yung chlorine nito at magsimula na kayo mag-tanin. Make sure na direct sa sunlight. Yun ang importante para mas mabilis yung pagdami ng Duckweed. And again, um, you can contact me para makahingi or makapag-start kayo ng magpanin ng Duckweed. Okay? You can check my link down below. Again, um, ako, po, ako pala si Eman at nagsasabing mabuhay kayong lahat.